I want to begin today by congratulating Danielle Smith on her election victory. I look forward to speaking with her later this afternoon and uh, we'll continue to work on growing the economy, on fighting climate change and on supporting Albertans uh, into the future. Uh, je veux aussi uh, féliciter Danielle Smith pour son, uh, son, uh, sa victoire électorale uh, hier soir en Alberta. Uh, je vais uh, lui parler plus tard cet après-midi pour parler de comment on va continuer de desservir les Albertains, uh, lutter contre les changements climatiques, bâtir une économie plus forte pour tous. Je veux aussi prendre un moment pour uh, exprimer encore une fois tout mon appui uh, pour ceux qui uh, font face à des feux de forêt à travers le pays, que ce soit dans l'Ouest ou dans les provinces de l'Atlantique. Uh, J'ai parlé hier soir au premier ministre Houston uh, de, de la Nouvelle-Écosse et, et du maire et au maire Savage. Uh, je vais compter, je vais parler au, uh, au uh, premier ministre Higgs uh, un peu plus tard uh, cette semaine aussi. Uh, on est là pour aider uh, avec tout ce qui est nécessaire du côté du fédéral. I also want to highlight. Uh, my support for everyone facing wildfires across the country, whether it's out west uh, or in the Atlantic provinces. Yesterday I spoke with uh, Premier Houston of uh, Nova Scotia uh, and uh, Mayor Savage of, of Halifax. Uh, I'll be speaking with uh, Premier Higgs soon of New Brunswick uh, and just expressing that the federal government will be there to support as people are facing uh, horrific and difficult situations. Is it time for Johnston? de dire d'accord mais c'est le temps de quelqu'un d'autre de prendre la place. Est-ce que c'est le temps de trouver quelqu'un d'autre Écoutez, M. Johnston est, euh, est quelqu'un qui a servi son pays de façon extraordinaire au fil des générations. Il a été euh, choisi, euh, nommé à des postes importants euh, deux ou trois fois même par M. Harper. Euh, C'est quelqu'un qui a démontré son engagement envers le Canada et le travail qu'il a fait avec ce rapport est exceptionnel. Le fait que la motion, mais je suis en français aussi, le fait que la motion soit votée, c'est aujourd'hui. Elle vient, non seulement elle est appuyée, elle va être appuyée par tous les partis de position, mais elle vient de votre partenaire du NPD. Et Jack Singh, lui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas accepté le briefing. Alors, est-ce que ça change quoi que ce soit la donne? Et allez-vous plus écouter cette demande-là, cette nouvelle demande qui risque de venir pour une enquête publique? Écoutez, M. Johnson a, a, dit, a été très clair dans sa recommandation, bien fondée, qu'il trouve que ce n'est pas une enquête publique qui compte dans cette situation-ci. Ça va être des, des, des rencontres communautaires, des rencontres avec les Canadiens au cours de l'été qui vont pouvoir mettre à jour les préoccupations que les gens ont. Mr. Johnston came out with a, I think, a very good report that clearly went through all of the evidence, uh, debunked a lot of it, um, and, you know, called on the fact that there needs to be more information sharing. So, you know, we continue to have full confidence uh, in Mr. Johnston, and I think, you know, one of the great shames right now is the fact that the opposition parties are calling in to question his character when, you know, he has been one of the most nonpartisan, eminent Canadians uh, that has served governments of all stripes um, so you know Canadians can read the report I think they should um, it's it's really well done um, and at the end of the day you know what our government needs to do and what I would hope opposition parties would do is put the national security interest of Canada and Canadians at the forefront. Quand la confiance est brisée, est-ce que c'est encore légitime pour lui d'être là? Si vous avez les trois principaux partis d'opposition qui disent... Quand les trois principaux partis d'opposition devraient prendre le brefage de sécurité, c'est vraiment dommage que M. Poliev a décidé qu'il ne veut pas savoir la vérité parce que ça ne lui, lui permettra pas de euh, dire ce qu'il dit à ce moment parce qu'il si, il savent... Il, il sacherait la vérité. C'est vrai, peut-être qu'il ne peut, pourrait pas dire les choses qu'il dit maintenant parce qu'il sa, sa, sacherait que ce n'est pas vrai. Et Madame Gould, M. Oui. Singh le prend le brefage, lui, il dit toujours que M. Johnson n'a pas la crédibilité pour que le rôle, que son travail soit reconnu. Vous en faites quoi de ça? Bon, il doit, devrait prendre le brefage et peut-être, et, oui, mais peut-être réserver ses commentaires pour après le brefage. Sur M. le réclame de M. Je suis heureux de dire ça en anglais. M. Polyev, je pense que c'est vraiment déçoupant qu'il ait refusé de prendre un sécurité de briefing pour avoir accès à l'évidence évidence que M. Johnson a basé son rapport sur. C'est clair la raison qu'il ne veut pas faire ça, parce que si il devait prendre un sécurité de briefing, il devrait en fait savoir la vérité et il ne pourrait pas dire les choses qu'il a dit. 
he is saying right now. Uh, that's not a responsible thing to do. He should be putting the security of Canadians at the forefront as opposed to his own partisan interests, but clearly he prefers partisanship over Canada's national security. Thank you. Quick question for um, the, the motion from the NDP, the, the opposition motion saying that Johnson should leave. Do you think he should leave? Like when there's three no, I think parties. I think what Mr. Johnson, if, if anybody actually takes the time to read the report, I think it's an excellent report that he's done. Thank you. Hey, what do you think about the results in Alberta? It is a wonderful day in Alberta. We have a united Conservative Party majority government. It is a fantastic day in Alberta. What, you're federal Conservatives. What takeaway, if any, can you folks take from how the UCP The won? focus is that we won. We had many who were against us. We had some members of the media who were against us. We had some pollsters that were not in favor of us winning. We had two members of this very House who were mentioning the Premier's name on numerous occasions, and we had a big city mayor who was against us winning, and yet we still prevailed. Albertans rejected them. And let's think about the challenges, the challenges that we had. We faced the pandemic where Albertans were torn, divided themselves between a strong economy or uh, have being more uh, in favor of more mandates. This is what the UCP dealt with and prevailed. Not, not two years ago, we had a leader who was ousted from the UCP party. Less than a year ago, we had a new leader of the UCP that even I myself was unsure would go on to be successful. But she has been, she did it, she won the election. We have a UCP majority government. We won, that's the end of the story. Your Thank was, you. Me, your leader was hurt saying that the government started the wildfires in Alberta. Do you believe in that theory? lessons the federal conservatives can take from how the UCP campaigned and, and handled themselves to eke out this majority? Well, eking out a majority is a strong way of putting it. We actually won by a number of seats, so yeah. it is a majority. It is going to continue to govern in Alberta, and I think that uh, there's a lot that's going to happen over the next four years. It is the governing party in Alberta, has been for the last four years, and people seem to have forgotten how bad the New Democrats were four years ago, that they gave them, in some ridings, another shot at actually representing them. But Let's not forget, and my old business in finance, we have this thing called recency bias. But let's not forget four years ago how bad the Alberta economy was under the NDP government. And this government in Alberta, the UCP government, is going to continue to turn around. It's got a strong econo economy in Alberta, a strong government, and strong representation of, of people's interests in Alberta. Your leader endorsed Premier Smith. Is there any lessons or takeaways you think that apply to the federal conservatives from how Ms. Smith and the campaign delivered this win? Well, they're two different parties. So the United Conservative Party is a provincial party for Alberta and the Conservative Party of Canada is a federal party. So there's obviously different interests at the provincial level than there is the federal level. And people make those decisions on what works for them at each level. And of course, at the federal level, you have a lot of balance, a lot of brokers, politics going on across Canada. So we have to be able to govern for all Canadians. The UCP, Daniel Smith in Alberta, they've got to govern for all, all Albertans. That's the role of the different parties in the, in the different provinces, and uh, we have to respect that. But you have the challenge of, of cities, right? We have the federal conservatives need to win more Metro Vancouver, Greater yeah. Toronto area. For Ms. Smith, it was Edmonton and, and Calgary for a large part, Battleground Calgary, how to appeal to people in cities, right? So do you see any lessons or similarities of, of both kind of figure out how to appeal to those living in large cities in this country? Yeah, you know, you look at, and I represent obviously downtown riding, uh, and it is still strongly supportive of my party here. Uh, and uh, of course, you take a look at what the what the uh, what the messaging is, and the messaging, of course, is we need stronger economies across this country. And of course, Calgary is going to continue to be that strong economy. We hope to make sure we get some some uh, some good messaging as far as how that builds a better country going forward. Again, as a provincial decisions and there's federal decisions we've got to make sure we balance what we're doing federally here uh, in considering all parts of the country. What do you make of the losses the UCP they were obviously lost some prominent cabinet ministers and, and other yeah, members did. in Calgary what do you yeah. make of that? Well I'm sad about it a few of those people were friends of mine uh, so I am sad that some very qualified people are not returning to government uh, that would have been great for the province to continue to have some good experienced people at the table continue to represent Alberta's interests, Albertans' interests going forward. Jason Copping uh, was a fantastic health minister. I'm sad to see him go. Whitney Isaac, I'm sad to see him go. Nick Milliken's a close friend and he did a great job 
on the addictions file, so I'm very sad to see him go as well. I could list a number of others that, uh, that have added some significant value to Alberta and Albertans, and uh, they'll be missed, uh, and I hope that they continue to contribute to public life. Sir, your leader was heard in the House of Commons two weeks ago saying that the government, the federal government, uh, started the wildfires in Alberta. Do you believe that? Sorry, I didn't, hear, I didn't hear it. I don't know what you're referring to. I didn't hear anything like that. But Sorry do you believe that. that the federal government started the wildfires in Alberta? Of course not. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Greg. Thank you. Take care. Thank you. Well, there's a strong mandate from the Alberta people, and I'm really proud that in my area, which is sort of around the city of Edmonton, we had a solid UCP turnout. There was some fear that uh, the NDP were going to pick up more in Ville St. Albert, but Dale Nally pulled out a strong victory. He's been a tremendously strong local MLA and a minister, and so I think it's reflected in the vote count. What takeaways, of any, can you as a federal conservative take from how the UCP handled themselves during the campaign or how they eked out what was a pretty competitive race to begin with? I mean, I think we just can't take anything for granted, you know? We have to keep putting forward a vision uh, that the people of Alberta and the people of Canada can get behind, and I think uh, if we put forward that vision that the people want to see, it'll be reflected in the voting results. Thank, Thank you, you so much. So much. Bonjour tout le monde, ça va bien? Merci d'être avec nous. Euh, premièrement, j'aimerais remercier le commissaire Tiberge d'avoir déposé son rapport aujourd'hui. Euh, j'ai fait un survol très rapidement et puis nous avons, j'ai bel et bien euh, pu voir que le commissaire a reçu jusqu'à date euh, 1700, euh, plus, de, plus de 1700 plaintes euh, l'année passée. Ça fait qu'on voit encore qu'il y a beaucoup de travail à faire pour protéger et promouvoir nos langues officielles dans le pays. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral aussi a déposé le projet de loi C-13 l'année passée, puisqu'encore une fois, le gouvernement fédéral veut faire sa juste part pour protéger et promouvoir nos deux langues officielles dans le pays. En plus de ça aussi, il y a quelques semaines, nous avons déposé notre plan d'action avec des investissements historiques de 4,1 milliards de dollars de pour les prochaines cinq années, puisqu'encore une fois, le gouvernement fédéral veut jouer son rôle pour tout faire pour protéger et promouvoir euh, nos langues. Encore une fois, je tiens à remercier le commissaire Tiberge. Il a un rôle très important pour nous et puis j'ai bien hâte à faire la lecture du rapport à fond ce soir. Allez-vous accepter les recommandations, notamment celles qui disent que les aéroports de 2025 vont avoir absolument un plan obligatoirement pour remplir leurs applications linguistiques? Acceptez-vous cette recommandation? Encore une fois, euh, genre, on accepte absolument les recommandations du, du commissaire euh, Tiberge. Euh, il a fait des, j'ai pas eu la chance de faire la lecture à fond, mais encore une fois, les, les commentaires qu'il a fait, il n'y a aucune surprise. Euh, je pense que les recommandations que le ministre, que le, 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 le commissaire a fait, ce sont des recommandations encore une fois qui font bel et bien la lueur, puisqu'encore une fois, nous voulons faire notre juste part pour s'assurer que les francophones vont avoir accès aux services de la langue de leur choix, ainsi que les anglophones du pays. Comment vous trouvez ça le fait que il y a certaines entreprises comme Air Canada qui est mieux mais je pense que premièrement qu'on doit prendre un peu de recul. Jusqu'à maintenant, Air Canada n'avait pas besoin de payer d'amende comme tel. Le commissaire aux langues officielles, la seule chose qui avait le droit de faire, ce qu'on veut, c'est d'enquêter et puis de faire des recommandations. Maintenant, avec le projet de loi C-13, avec l'adoption puis la sanction royale de C-13 quand même, le commissaire pourra imposer des sanctions administratives pécuniaires pour chaque infraction qui est euh, apportée contre Air Canada, si qu'on veut. Ça fait qu'avec la, la nouvelle mouture de la loi C-13, le commissaire va avoir beaucoup plus d'outils dans son corps. Oui, pour imposer des sanctions administratives pécuniaires, mais aussi il va avoir toute la question du pouvoir d'ordonnance pour faire la médiation, etc. Ça fait que le commissaire nous a demandé pour plus d'outils, puis nous avons livré la marchandise pour s'assurer qu'il allait avoir les outils nécessaires pour faire son travail. Est-ce que ça dans combien de temps exactement le règlement? Est-ce que vous avez un, un timeline, une ouais. chronologie à peu près? De... Mais comme vous, j'attends avec impatience la sanction royale euh, de la loi sur les langues officielles, puisqu'aussitôt que nous allons avoir la sanction royale, toute la question des outils pour le commissaire aux langues officielles va entrer en vigueur immédiatement. Mais est-ce que d'ici 2027, 2028, Air Canada, c'est 276 plaintes cette année. Est-ce qu'en 2028, 2029, quand cette phrase va être en application, on va être là? là? On peut s'attendre à 10, 15, 20 plaintes à cause des pouvoirs de la donnée? Bien, moi, je pense que absolument qu'avec le projet de loi C-13, que le commissaire va avoir beaucoup plus d'outils à faire son travail. C'est exactement ça. Moi, avant de déposer le projet de loi C-13, j'ai parlé au commissaire aux langues officielles pour savoir exactement, il cherchait-il d'autres outils comme tels. 
puis il nous a demandé pour avoir des outils additionnels, puis c'est exactement ce que nous lui avons donné. Puis encore une fois, nous vous avons livré la marchandise pour s'assurer que M. Tiberge, les jeunes à son bureau, vont pouvoir naviguer et puis faire les enquêtes, mais aussi, il va avoir des conséquences au comportement. Si des compagnies comme Air Canada ne suivent pas les consignes, ne respectent pas euh, les lois, la loi sur les langues officielles, il va avoir des conséquences. Ça fait qu'avec notre projet de loi, on veut qu'il y ait un changement de comportement, c'est exactement ce qu'on pense qui va arriver. On ne dit pas que cette fesse va tout arranger du tout, mais je pense que cette fesse est quand même un outil très important pour s'assurer qu'on peut adresser ça. Auparavant, le commissaire n'avait aucun outil sauf le pouvoir de faire des enquêtes avec des recommandations. Maintenant, il va avoir du concret, il va avoir des outils concrets qu'il pourra utiliser pour s'assurer qu'il pourra demander ce changement de comportement-là. Puis si le comportement ne change pas, mais de là, il va avoir des, 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 des sanctions administratives pécuniaires ou encore une fois du pouvoir d'ordonnance, etc. En conférence de presse, Madame la ministre, j'ai demandé au commissaire ce qu'il pensait de votre entente avec le Québec pour inclure dans la loi, euh, notamment la Charte québécoise de langue française, des références et tout ça. Il n'a pas voulu porter la défense des anglo-québécois, même dans votre caucus, qui critiquait un peu ce, ce fait-là. Ça vous fait dire quoi, vous, euh, qui n'a qu qu pas voulu prendre la défense, si on veut, des, des critiques euh, de, de, de votre entente? Encore une fois, je pense que c'est une question que vous devriez demander à M. Tiberge, qu'il a répondu, qu'il n'a pas répondu, je ne peux pas répondre pour lui. Et moi, je suis très contente. Avec le projet de loi C-13, nous avons toujours été très clair qu'on voulait s'assurer que les régimes fédéraux allaient s'aligner avec les régimes provincial. On voulait s'assurer qu'il n'allait pas porter à confusion. On voulait aussi s'assurer qu'il n'allait pas avoir un régime qui les ait plus facile que l'autre, si qu'on veut. Puis c'est effectivement qu ce qu'on a pu euh, avoir avec notre entente avec le Québec. M. Tiberge a dit euh, que la situation de l'Angle officiel va de pire en pire son arrivée. Par exemple, les plaintes qui s'accumulent au cours des années. Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat? Est-ce que le, la place du François au Canada, c'est de pire en pire? C'est ce qu'on Mais je pense, encore une fois, si on prend un, un pas de recul, on parle à l'objectif du projet de loi C13. L'objectif du projet de loi C13, c'est d'atteindre l'égalité réelle entre le français et l'anglais. Je pense qu'on reconnaît que la seule langue officielle au Canada qui est en déclin, c'est le français. Puis on doit en faire un peu plus pour faire sûr qu'on peut vraiment obtenir l'égalité réelle comme telle. Puis voilà pourquoi que le gouvernement fédéral a déposé une, une, une loi avec du mandat, puis aussi avec des investissements historiques de plan d'action, un 4,1 milliards de dollars pour s'assurer qu'encore une fois que le gouvernement fédéral va faire sa juste part, va jouer le rôle de leadership pour protéger et promouvoir nos langues officielles dans le pays. Merci beaucoup tout le monde, c'est bien. Je voudrais avoir votre réaction sur le rapport et les recommandations de ce matin de Raymond Tiberge sur Air Canada. Il y a encore un grand nombre de complaints. Les choses ne sont pas bougées. La histoire se répète. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ça? D'abord, j'ai rencontré avec le commissaire des langues officielles il y a quelques semaines. Il m'a briefé sur son rapport de prochain. Je le remercie et son équipe pour le travail qu'ils ont fait et continuent à faire. J'ai aussi affirmé personnellement mon commitment personnel et notre commitment gouvernement de continuer à continue to Uh, support the the spirit and the letter of the Official Languages Act uh, and that we need to work together on improving the culture that evidently is still uh, 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 still with us in the in in the economy but it, that includes the transport uh, sector um, and we talked about the new tools that the Commissioner will have under Bill C-13 to and impose consequences to organizations who fail to uphold their obligation. He, um, I was glad to hear him say that he felt that Transport Canada itself, within its own uh, structure, has made significant improvements to the advancement of official languages, and I was relieved to hear that. But clear, it's clear to me that there's more work that needs to be done, and I will be talking to stakeholders, including Air Canada, that there needs to be a better effort at uh, upholding their obligation. But is $25,000 enough to being a big company to respect uh, these conditions and these requirements? It seems that it's not a lot of money. Uh, you know, the commissioner will have the discretion to impose fines, not different number of fines. It doesn't need to be only one. Uh, this is a, a new tool that we're introducing for the commissioner. It's not only moral persuasion now, but there are financial consequences. Uh, we'll see how uh, that unfolds, but this is a new power that the commissioner will have that they didn't have before. But will you, you intervene uh, at the Air Canada's? Will you? I will raise uh, my uh, uh, my commitment 
and concerns uh, based on the findings that the Commissioner has found. And I will encourage companies like Air Canada, CN and others to uh, ensure, and airports, to ensure that they uphold their obligations. The Commissioner is making two recommendations to you. Are you going to follow them? Uh, look, I will, uh, the report was just issued. I haven't read, while the Commissioner briefed me on his uh, uh, report, the details of the recommendation, I will just take a look at, uh, at the details of them. But in principle, I am committed, and our government is committed to do whatever we can to improve the culture that nurtures uh, uh, and in, in enables Canadians to receive the services in the language of their choose. And Minister, the Mississauga City Council is going to be voting today to write to the federal government about changing the lyrics to O Canada from our home and native land to our home on native land. Is that something that you would support? Uh, look, uh, you know, we're always uh, looking for input from Canadians about how we can ensure that our institutions reflect uh, our country. So uh, I'll wait and see what the City Council proposal is, but uh, we're always open to hearing ideas. And what do you think of that lyric change? I mean, we heard it, um, we've heard the anthem change before by Julie Black. I mean, what do you think? I think, I think it's exciting that Canadians are having this discussion. I think it, being self-aware is a sign of a confident country and a confident nation. And it, uh, it doesn't take away from our strength and our confidence in ourselves. So I welcome these type of conversations. Thank you. Bonjour, je m'appelle Nikki Ashton, je suis la porte-parole sur les langues officielles pour le NPD. Je commence en accueillant le rapport du commissaire sur les langues officielles qui a présenté son rapport très fort aujourd'hui avec des recommandations claires envers le gouvernement, envers les compagnies comme Air Canada, disant clairement on a du travail à faire, ils ont du travail à faire. Je suis assez préoccupée qu'encore une fois les plaintes envers Uh, Air Canada uh, sont à un niveau inaccep inacceptable. On sait que dès que les uh, Canadiennes les, et Canadiens, Québécoises et Québécois ont commencé à, à voyager de nouveau après la pandémie, uh, on, encore une fois, on voit uh, uh, des centaines de plaintes envers Air Canada, uh, ce qui est inacceptable d'une uh, compagnie qui a des responsabilités envers le public uh, et uh, en accordance avec la loi sur les langues officielles. Uh, on, je dirais aussi, uh, non seulement sur cette recommandation, mais sur les autres aussi, qu'on espère que la loi sur les langues officielles euh, devienne la réalité aussitôt que possible pour donner les outils au gouvernement fédéral euh, à, à pouvoir... Euh, rendre comptables les compagnies comme Air Canada et les forcer de faire les changements qu'il faut pour respecter le français euh, et la responsabilité de livrer des services en français au public. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, dans certains cas, Air Canada préfère payer une amende plutôt que d'améliorer les services, notamment sur son application mobile? Mm -hmm. euh, je, je le trouve totalement inacceptable. Air Canada, c'est une, une compagnie avec une réputation euh, nationale, euh, mais a des responsabilités spécifiques euh, dans la loi. Et euh, ici, euh, il faut voir que Air Canada euh, n'utilise euh, euh, pas des excuses pour éviter la responsabilité qu'il a à rendre des services en français. Euh, euh, je crois que oui, la, 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 la punition, euh, euh, c'est pas assez pour une compagnie d'Air Canada de, de payer 25 000, c'est rien, euh, mais ce n'est pas, pas le point de tout ça. Il faut qu'ils euh, prennent leurs responsabilités au sérieux. Il faut qu'on voit que le gouvernement fédéral, fédéral applique la, loi, la nouvelle loi sur les langues officielles pour s'assurer que Air Canada euh, va livrer les, les services qu'il faut en, en, dans nos deux langues officielles. C13, vous pensez que ça va améliorer les services? De quelle façon? Est-ce que ça va vraiment les améliorer? Euh, je pense que oui. C'est euh, un projet de loi fort. C'est un projet de loi historique qui donne des nouveaux outils à euh, au gouvernement fédéral, euh, au commissaire, euh, pour euh, euh, vraiment euh, nous aider à freiner le déclin du français à travers le Canada. Et euh, euh, on a travaillé fort. Moi, je suis fière du travail qu'on a fait au NPD pour rendre un projet de loi, euh, le projet de loi sur les langues, offic langues officielles plus fort, euh, pour euh, pouvoir, c'est ça, mettre fin au déclin et, et euh, s'assurer que, euh, que, que euh, le français soit protégé à travers notre pays. Pourquoi est-ce que David Johnston doit s'en aller? 
Ah ben, euh, notre, notre position est claire aujourd'hui. On croit que euh, euh, le, le travail que lui et son équipe a fait est problématique. On, on prend euh, la question d'ingérence politique euh, au sérieux et, euh, et, et on croit que le gouvernement fédéral doit le prendre aussi. Merci beaucoup. Hi, Minister. I have a... Oh, okay. Qu'est-ce que vous en faites de ça? C'est pas facile, il n'y a pas de doute. Je voudrais croire que c'est le fait qu'on a travaillé sur la loi sur les langues officielles, que les gens ont reconnu l'importance davantage, mais écoutez, ça fait quoi depuis 10 ans? Ça a 6 fois plus, je crois, que les chiffres que j'ai vus. C'est pas bien, c'est pas bon. Et puis... Euh, les 25 000 dollars d'amende, si ça va jusque-là, <rire> est-ce que ça va être suffisant pour euh, les secouer un petit peu? Oui, oui, mais moi, moi je crois que c'est pas autant l'argent que c'est le doigt pointé envers un, une personne. Si vous avez écouté mon discours en chambre il y a trois semaines sur la loi sur C-13, c'est exactement cela, c'est que maintenant, avec les sanctions et tout, ça met un peu plus de stress. Et puis, euh, écoute, la loi sur l'enficiel doit être... doit être... c'est obligatoire et qu'on doit la respecter à tout tous nos francs. Et puis, à chaque fois qu'on reçoit des nouvelles comme ça, autant difficile que c'est, ça force les gens d'avoir des conversations sérieuses et trouver des moyens de solutionner nos problèmes plus tôt que plus tard. Puis voilà où nous sommes. Le Canada vient de nous envoyer une réponse nous indiquant que, écoute, on sert des clients dans 51 pays, on travaille dans 20, 21 langues. Qu'est-ce que vous faites de ce genre de réponse? Bah, écoute, je ne vais pas... Euh, J'aime pas généraliser, mais moi, je m'intéresse beaucoup au Canada. Et puis, euh, il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Et puis, euh, on a une loi qui, euh, qui est certainement intéressante à ce moment ici. Je sais que c'est... Euh, on vient juste l'adopter en chambre, puis que ça va être euh, souhaitant adopté les prochaines semaines au Sénat, puis c'est très important. Merci. Vous du rapport euh, de, sur Air Canada, encore un nombre de, de plaintes euh, qui est très, très élevé. Euh, la leçon semble ben, pas avoir été apprise. Il faut faire quoi à partir de maintenant? Ben, en tout cas, là, ce qu'on voit, comme d'habitude, à chaque rapport du commissaire aux langues officielles, y a, y a, on, on constate que ça ne fonctionne pas. Alors, euh, ce que ça prend, d'une part, c'est de la volonté politique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un double langage. M. Trudeau, tout ça, qui disent qu'ils veulent défendre le français. Puis dans les faits, il n'y a aucune volonté politique. C'est un laissé aller. Dans ces 13, il y a quand même des pénalités. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour les mettre au pas? Oui, mais mon collègue parle des pénalités. 25 000 là. C'est assez pour euh, ce qu'il y a dans ces 13? Non, je pense pas. Je pense pas. On va voir. Il y a un petit peu plus de moyens. Mais moi, ce que, ce que ça prend, je pense que c'est vraiment une mobilisation. Ça n'a aucun sens. Alors, il faut que ça arrête. Au Québec, on ne peut pas continuer à reculer. C'est ça que je pense qu'il va falloir, c'est vraiment une mobilisation de la population pour, euh, dans leur à réponse, la limite, euh, euh, dans le cas du Québec, faire bouger le gouvernement ou faire l'indépendance, un ou l'autre. On ne pourra pas continuer à reculer indéfiniment. Dans leur Merci. réponse, Air Canada, ils disent qu'on sert 40 millions de clients par année, puis il y a des gens qui parlent 51 langues. Euh, ben là, ce qu'on a ça, vu même à Québec, euh, un, un client qui demandait être servi en français, ils ont offert de sortir de l'avion s'ils voulaient absolument être servi en français. Il y a vraiment un problème de, de, de la culture d'entreprise à Air Canada qui, qui est inacceptable. Merci. Sur ces terres qui, euh, nous disons, seraient cédées, euh, donc à certaines communautés, est-ce que vous pouvez d'abord le confirmer, cette nouvelle-là, qui est un peu dans la mesure de la manière dont ça s'est fait? Oui, ben, la nouvelle sera confirmée très bientôt. Euh, je viens toujours de parler au grand chef euh, Rémi Vincent de la nation huron wendat qui est une des nations là, qui, dont le leadership va pouvoir servir euh, au développement économique et social de la grande région de Québec. On est très fiers de ça. Euh, C'est un exemple là, de comment leur, les relations entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones peuvent servir aux communautés comme celle de Québec. Expliquez-moi le, le fondement, l'idée derrière ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Ce n'est pas une question pour nous, c'est une question pour Mme euh, Anand qui a pris la décision. Oui, bien, madame, madame, effectivement, connaît plus le, le cadre, mais d'un point de vue euh, député euh, de la région de Québec, avec Joël Lightbound, on a travaillé très, très fort avec euh, la communauté huron wendat en particulier, avec la mairie de, de Québec au cours des dernières années. Et on est fiers là, que bientôt, on aura plus de, 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 de précisions sur comment cette relation qui va permettre au leadership de la nation huron wendat de s'exercer va aussi profiter à la grande région de Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci. Uh, English, okay, well, very good. <laughs> so, the, the, the news that will be announced soon uh, uh, on the, uh, the, 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 the terrain, the Saint Foy, so the lands uh, that used to be uh, used by the, by the national defense will be available to uh, First Nations in the, in the region. Their leadership we want to highlight because it's going to lead to supporting the economic and social development of the entire region. Thank, Thank you. you.